Salut les chatons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de la faire celle-là pour essayer de répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram. Il y en a eu tellement que c'était juste pas possible de vous répondre un par un. Et je me suis dit le mieux déjà c'est de donner une idée sur les études supérieures en Turquie parce que toutes les questions concernaient les études supérieures. Et euh, en parler de manière générale dans une vidéo YouTube. Après si vous avez des questions qui sont un petit peu plus précises, vous pouvez toujours les poser en commentaire en dessous de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et on se retrouve juste après générique Alors pour commencer, je vais parler du fonctionnement de l'enseignement supérieur en Turquie. Tout d'abord, parlons des diplômes. Le système d'enseignement supérieur turc, il délivre principalement quatre diplômes. Le premier, ça s'appelle le Un License. Un License, donc euh, Associate's Degree en anglais, et un dip, ça s'appelle Diplôme d'associé en français. C'est un peu l'équivalent du BTS chez nous, brevet de technicien supérieur. Il peut être préparé en deux ans et parfois moins. Donc ce diplôme est délivré généralement par des écoles professionnelles euh, ou des écoles de métier, qu'on appelle en turc « meslek yüksek okulları ». Les programmes de ce diplôme ils comprennent des cours d'introduction à travers lesquels les étudiants peuvent commencer à se familiariser avec un domaine ou une discipline académique particulière. Euh, par conséquent, ces écoles de métier proposent des programmes de pré-licence à caractère strictement professionnel. C'est-à-dire qu'après l'obtention de ce diplôme, le une licence, on peut très bien une licence en turc, on peut très bien continuer nos études en licence. Voilà. Ensuite, le système universitaire turc, il suit la réforme LMD, licence, master, doctorat, tout comme en France. Donc le prochain diplôme, euh, c'est le bachelor's degree. Bachelor's degree, ce qui est licence en turc, licence en français. Voilà, c'est facile à retenir. Elle se fait en 4 ans par contre, pas en 3 ans comme en France. Et il faut noter euh, qu'à côté de cette formation initiale, une possible autre formation pour l'obtention du Specialized Bachelor's Degree. Donc il y a une licence spécialisée qu'on peut obtenir en 6 ans au lieu d'une licence normale en 4 ans. Voilà, vous avez deux possibilités de licence ici en Turquie. Ensuite, nous avons le Master. Ça s'appelle en turc Yüksek License. Ça constitue le deuxième cycle. Donc euh, pour ce cycle, il existe deux types de Master. Le premier, c'est un Master avec mémoire de fin d'études. Euh, ça s'appelle Tesli Yüksek License. C'est deux ans d'études, voilà, comme un master normal chez nous en France. Sinon, c'est possible de faire un an et demi, une année et demie de master, mais un master sans mémoire de fin d'études. Ça s'appelle Tesli Yüksek License. Je pense que si on doit faire nos choix, un choix entre les deux, le choix est vite fait. Hein. Entre un an et demi et deux ans, honnêtement, pourquoi ne pas continuer un semestre et faire une thèse et avoir un master normal comme tout le monde donc voilà, je récapitule un peu. Le une licence, il se fait en deux ans au moins. Les, la licence, elle se fait en quatre ans. Mais si c'est une licence spécialisée, elle se fait en six ans. Le master, en deux ans ou un an et demi. Et maintenant, on va parler du doctorat, le PhD. En, en turc, c'est aussi doctorat, mais avec un K. Ça se fait en quatre ans, généralement. Et euh, donc, il faut noter que les universités turques organisent également des périodes de stage ou de formation en enseignement post-doctoral. <rire> Euh, il faut noter également que les universités peuvent coiffer des formations pour le diplôme d'associé, Associate's Degree, dans une durée de deux ans. Les études, voilà, notez bien numéro 2, les études de dentologie et de pharmacie durent 5 ans, tandis que celles de médecine, elles durent 6 ans. Parlons maintenant de l'année universitaire. Donc généralement, l'année universitaire en Turquie, elle est divisée en deux sessions et il y a une troisième session qui est optionnelle. Donc, la session d'automne, elle se déroule ordinairement de septembre à janvier, comme le premier semestre chez nous. Et la session du printemps, de février à juin. Après, la session d'été, c'est celle-là qui est facultative. Elle se tient de juillet à août. Voyons maintenant, est-ce que c'est mieux de choisir une université publique ou privée C'est quoi la différence entre les deux Alors, les établissements d'enseignement supérieur public et privé sont les deux très ouverts à l'international. Euh, ils forment chaque année beaucoup d'étudiants étrangers. Cependant, la principale institution d'enseignement supérieur turc, ça reste les universités publiques. On va voir après dans le classement des meilleures universités en Turquie, la plupart 
la grande majorité, pas la plupart, sont des établissements publics. Donc, et tout comme les établissements privés, il faut savoir que chaque université d'État, elle possède une grande autonomie dans sa gestion administrative et académique, ici en Turquie. Les universités privées sont sous la supervision et le contrôle de l'État. Elles offrent les mêmes caractéristiques que les universités publiques. Elles sont très actives dans la recherche et dans l'ouverture à l'international. Elles tentent ainsi d'être à la pointe de l'éducation turque. Alors, les meilleures universités. Au début, j'allais vous donner un classement, mais après, je me suis dit que franchement, ça change tellement que ça sert à rien. Ça va jamais être... En fait, c'est comme c'est une vidéo et que je peux pas mettre à jour à chaque fois. Le mieux, c'est de vous donner vraiment les noms des universités les plus réputées qui ne sortent jamais du top 10, enfin, qui ne sont pas sorties du top 10 depuis longtemps. Pas jamais, parce qu'on ne sait jamais. Euh, alors, les universités, c'est l'Université d'Istanbul, l'Université Technique d'Istanbul, connue sous le nom de ITU, ça c'est pour les ingénieurs, l'Université Boğaziçi, l'Université du Bosphore, on a euh, l'Université Bilkent University, Sabancı, l'Université Coach. Parlons des langues maintenant. Alors, on m'a beaucoup posé cette question, est-ce qu'il faut obligatoirement parler turc pour pouvoir étudier en Turquie La réponse, c'est non euh, c'est vrai que les universités turques, elles enseignent principalement en langue turque et ou anglaise. Mais il existe bien des filières qui sont enseignées en français ou en allemand. Par contre, si on va étudier en français ou en allemand, il faut avoir des prérequis linguistiques. Donc il est nécessaire d'apporter la preuve de son niveau dans la langue d'enseignement euh, dans la langue d'enseignement, voilà, que ce soit turc, français, anglais, allemand, selon ta filière. Euh, on peut soit présenter les résultats obtenus à un des tests linguistiques internationaux, comme le TOEFL pour l'anglais, TOEIC, etc., soit passer un test linguistique à son arrivée dans l'université. En cas de score insuffisant, on intègre alors une année préparatoire linguistique interne à l'université, euh, tout en conservant le bénéfice de son admission donc, euh, dans l'établissement pour l'année suivante. Voilà. Possibilité euh, aussi, il y a une possibilité de faire des cours intensifs durant l'été pour l'anglais, pour les autres langues que je ne sais pas. <rire> Maintenant, euh, je vais vous donner quelques filières d'études francophones en Turquie, hein, des universités où vous pouvez étudier en français. Je pense que ça pourrait être intéressant. La première, Université Galatasaray, donc c'est une université publique francophone euh, de grande renommée, créée dans le cadre d'un accord intergouvernemental franco-turc. Elle propose des cursus licence, licence en 4 ans et master en français et turc, quelques programmes aussi en anglais, dans les filières communication, droit, ingénierie, ingénierie et technologie, pardon, sciences économiques et administratives, sciences et lettres. La deuxième université, c'est l'université de Marmara, à Istanbul aussi, faculté de sciences politiques et administratives département d'administration publique créé sur le modèle des instituts d'études politiques français en français et turc. La troisième université, c'est celle de IEDTP à Istanbul, donc le département des sciences politiques et relations internationales et francophones. Ensuite, il y a aussi l'université d'Okuzaylul, donc ça veut dire l'université du 9 septembre. Elle est à Izmir et euh, il y a une filière gestion du tourisme qui est enseignée, donc euh, qui est un cursus en turc en français ou en anglais, on a le choix. L'université de Bilkent, c'est l'une des meilleures... Euh, J'ai déjà, euh, déjà mentionné dans le classement des meilleures universités. Donc c'est à Ankara. Euh, c'est une école supérieure de langue étrangère appliquée. Il y a un cursus en français, anglais et turc. L'université Akdeniz à Antalya, elle propose certains cours en français, en sciences politiques, mais certains cours seulement. L'Institut français d'études anatoliennes, c'est à Istanbul. Euh, donc cet institut accueille des jeunes chercheurs français et européens travaillant sur la Turquie et assure la collaboration avec la recherche locale. Il dépend du ministère français des Affaires étrangères et du CNRS. Concernant les frais d'inscription, les frais de scolarité, donc il n'y a pas de surprise, hein, on paye moins cher nos frais dans les établissements publics que dans les établissements privés. Donc je ne peux pas de donner de chiffres fixes parce que voilà, ça change d'une année à une autre et il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a aussi maintenant une inflation en Turquie, ça peut être plus cher, etc. Mais là, généralement jusqu'à aujourd'hui, euh, les... Euh, 
En règle générale, les frais de scolarité publique ne dépassent normalement pas 1500 dollars. Euh, tandis que les écoles privées peuvent facturer entre 50 000 et 100 000 lira, mais, mais ça peut aller jusqu'à 20 000 dollars. Donc entre 20 000 dollars et 1500 dollars, il y a une grande différence et ça peut être pour le cours équivalent en plus. Hein. Donc euh, même cours à 20 000 dollars dans l'université privée et à 1500 dans l'université publique. C'est vraiment énorme la différence. Et il y a même des universités publiques euh, dont les frais d'inscription sont juste à 500 dollars. Dans l'ensemble, les programmes euh, enseignés en anglais et moi aussi, à mon avis, je pense aussi en français ou en allemand, dans une langue étrangère, sont normalement plus chers que ceux enseignés en turc. Et euh, les programmes qui ont un élément plus pratique, comme l'ingénierie ou la médecine, ils coûteront aussi normalement plus cher. Si vous choisissez une université publique, il est possible de payer les frais en deux fois sur une seule année donc auprès d'une banque d'État telle que Zirat, Bankasse, j'en ai déjà parlé euh, dans une vidéo qui parle des meilleures banques en Turquie. Vous trouverez le lien juste au-dessus de ma tête. Voilà, vous devrez autofinancer vos frais, mais dans les écoles publiques, cela se fait facilement. Parce que comme, comme la Turquie donc, continue d'être une destination d'études populaires, à l'étranger, de nombreuses options de bourse sont disponibles. Je vais en parler dans la deuxième vidéo de la série Les études en Turquie. Donc euh, voilà, abonnez-vous pour, euh, pour être notifié quand je la publie. On se retrouve prochainement dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des bourses, des conditions d'admission euh, en université. Je vais parler aussi des documents dont vous avez besoin pour le visa. Et euh, on va voir si je vais rajouter autre chose. Il faut que je la prépare, c'est pas encore prêt. C'est... Il y a une partie qui est prête, mais ce n'est pas encore prêt en entier. Donc, abonnez-vous et euh, on se retrouve bientôt, j'espère. Voilà, à bientôt. Salut les chatons.